എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേടായ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ റീയൂസ് ഐഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേടായ ജാറ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല എന്നാൽ കളയാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്കുള്ള ഒരു ജാറാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ജാറില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ട് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കേടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു പഴയ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആകെ ഇളകി കേടായി ഒരുപാട് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ മിക്സിയുടെ ജാറാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് റീയൂസ് ആക്കാം അല്ലേ ഇത് വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പിടിയുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് സ്ക്രൂ കാണുന്നില്ലേ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് അയച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ആ പിടി ഇങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിയൊക്കെ ഊരി മാറ്റി ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഗമ്മും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഫെവിക്കോളിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം എന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്കിലാണ് ഗമ്മ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് കണം കുറഞ്ഞ പേപ്പറും എടുക്കാം ഒന്ന് ചുരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞ് കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആദ്യം ഗമ്മ് തേക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ ഗമ്മൊക്കെ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണക്കിയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ജാറിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മത്തൻ കുരു ഇല്ലേ അത് ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മത്തൻ്റെ കുരു വേണമെന്നില്ല കുമ്പളത്തിൻ്റെയോ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ ആയാലും കുരു മതി കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വേഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാം ഞാനിതിൻ്റെ ബാക്കി കുറേ കൊട്ടിച്ചത് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഷൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചുതരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈനിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി താഴെയും കുറച്ചിങ്ങനെ സീഡുകൾ വെച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഐഡിയ പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഷെല്ലുകളാണ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഷെല്ലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള പരിപ്പില്ലേ പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു മണി ഓരോന്നിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതും ഏകദേശം കൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കളർ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കടയൊക്കെ തുറന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും പെയിൻ്റൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പെയിൻറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ എല്ലാ കളറൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടി എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാവും ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റാലിക് കളർ ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൃഷിനേക്കാളും നല്ലത് വിരലാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളറും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കളറാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് ഒന്നും അധികം എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ അതൊക്കെ ഇനി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടിലും കുറച്ച്
കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടിഷ്യൂൻ്റെ ആ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ചുളിവുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും നൽകാലം ഇത്രയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ് കണ്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേഗം കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിച്ചണിൽ സ്പൂണും ഫോർക്കൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റീലാണല്ലോ ഉൾഭാഗം അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ആയാലും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാർണിഷും കൂടി അടിച്ചു കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും സൂപ്പറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ പോട്ടായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്നോട് ഹായ് പറയാനായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മിൻഹ മെഹ്റിൻ അതുപോലെ മിൻഫ അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് ഫാത്തിമ ഷൻസ അതുപോലെ ഇഷ ജെന്നി കേസി മൂന്നാൾക്കും ഒരു ഹായ് അതുപോലെ മിസ്രിയ ഫൈസൽ സന പി പി പോപ്പ് മൂന്നാൾക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് അതുപോലെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിടു കിടു അതുപോലെ ഷാനി വർഗീസ് ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവരെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ നെയിംസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞവരെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടഫല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസിൽ കമൻറ്റ് ഇടുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഹായ് പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മുരിങ്ങക്കായല്ലേ മുരിങ്ങക്കായൻ്റെ തൊലി വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അധികം പേരൊന്നും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാനിത് വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ അത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതിനൊരു ലൈക്ക് തരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതിന് നേരെയുള്ള ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കാനും മറക്കരുത് എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്